Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма «Позиція». І сьогодні ми обговоримо рішення парламенту, які стосуються окупованих територій. Гість програми – народний депутат України Володимир Литвин. Вітаю вас, Володимир Михайлович. Доброго здоров'я. Володимир Михайлович, особливий порядок функціонування органів місцевого самоврядування на Донбасі, на території Луганської області. Парламент вніс зміни до закону, парламент схвалив постанову, який визначив межі цих територій. Власне, як це реалізувати на практиці, на вашу думку? Чи це реально зробити? Верховна Рада України прийняла два рішення. Перше, це постанова, яка визначає межі території, які підконтрольні українській владі, або можна казати навпаки, які підконтрольні самопроголошеним ЛНР і ДНР. А також зміни до закону про особливий статус території Донбасу, в яких зазначається, що надання особливих повноважень можливі, на цих територіях можливі лише тоді, коли почнуть там діяти українські закони. І, як сказав ще керівник фракції блоку Петра Порошенко, коли замоярить синьо-жовтий прапор. Я повинен вам сказати, що це начебто з одного боку, з формальної точки зору, крок у реалізації мінських домовленостей, а якщо дивитись по суті, за змістом, я думаю, що це просто крок, який призведе, або кроки, які призведуть до ескалації конфлікту і протистояння, і до звинувачень України, української влади, до взаємних звинувачень тому, що не виконуються мінські домовленості. Бо якщо йти за логікою, і якщо серйозно підходити до усіх цих питань, і коли у Мінську представники ЛНР і ДНР, знову ж таки самопроголошені, підписали ці документи, значить їх визнали як суб'єктами переговорного процесу то, очевидно, треба було і далі проводити якісь певні переговори, консультації, якщо рухатися у розв'язанні цієї проблеми саме таким шляхом. А так виходить, що оце перемир'я, крихке, яке тим не менше щодня поповнюється черговими смертями і жертвами, потрібно для того, щоб перегрупувати сили. Ви собі уявляєте, що президент України Петро Порошенко може сісти за стіл перемовин із самопроголошеними лідерами ДНР і ЛНР? Це виключено. Але разом з тим, коли вже зробили такий крок, то цілком очевидно, потрібно було хоча б цей проєкт документів показати і провести переговори в рамках, точніше консультації в рамках контактної групи. Треба шукати можливість для того, щоб вийти на такі позиції з українського боку, які б засвідчили, що вона має принципову позицію, що вона має послідовну лінію для того, щоб мати підтримку. Розумієте, в усіх цих питаннях вкрай важлива підтримка і розуміння з боку людей, як на материковій частині України, так і на території Донбасу, про те, а що ж відбувається. Абсолютно більшість людей не може зрозуміти, довкола чого йде боротьба. Наскільки оці кроки, вони збільшать рівень захищеності людей. Як допоможуть людям вижити, розв'язати ті першочергові невідкладні проблеми, з якими зіштовхнулися наші люди, громадяни України. Їх позиція може подобатись, може не сприйматись, але це наші люди. Інших людей в Україні немає і бути не може. Підтримка є у вигляді голосування народних депутатів, які представляють частину Донецької і Луганської областей. Будемо сподіватися, що хоча б частково інтереси жителів Донбасу у Верховній Раді України представлені. Але, як ви знаєте, Частина людей участі в виборах не брала, і це є реалією, яка свідчить про те, що Верховна Рада неадекватно відбиває настрої громадян. Бо ми маємо таку дику ситуацію. В 27 округах вибори не відбулися, 
депутатів немає, але в тій частині, де вибори відбувалися за партійними списками, ці 27 мандатів політичні партії між собою поділили і мають представництво в депутатському корпусі, а люди, як мінімум, за них не голосували. Володимир Михайлович, відносно місцевих виборів, от особливий порядок роботи органів місцевого самоврядування після місцевих виборів. Так домовились депутати, за це і проголосували. Місцеві вибори за участі міжнародних спостерігачів, за участі і в умовах українського законодавства. Чи це можливо на сьогодні? Я вважаю, що якщо ставити питання відкрито і принципово, то треба було б чітко визначитись, за яким законом мають відбуватися вибори на цій території або на цих територіях. Краще б це вибори були за мажоритарною основою. Це вибори мають відбуватися на всій території і Донецької, і Луганської областей. Зрозуміло, що ці вибори мали б відбуватися під моніторингом міжнародних спостерігачів, у тому числі, як ви правильно сказали, ОБСЄ, для того, щоб люди на цих територіях визначилися, кому вони довірять свою долю. І в результаті чесних, прямих і прозорих виборів тоді вони будуть розуміти і свою відповідальність, і свого боку центральна українська влада буде зобов'язана або мала б бути зобов'язаною рахуватися із волевиявлення людей. Це чесний і, я думаю, найбільш короткий шлях для того, щоб була визначеність. Бо я думаю, що військово-цивільні адміністрації, окрім роздратування і незадоволення людей, нічого не даватимуть. Взагалі, я вам скажу те, що багатьом може не сподобатись, переможця в цій війні, а це війна, хоча ми сором'язливо називаємо це АТО, не буде. Я думаю, що події будуть розвиватися в такий спосіб, що ця війна там, в такій активній фазі, буде згасати і згасне. І це залишиться територія некерована, якщо йти за подіями, а не намагатися очолити ці події. Це буде зона замороженого конфлікту з розповзанням зброї, а ми щоденно є свідками інформації з цього приводу, по всій території України. До речі, сьогодні вже навіть введений такий в обіг політиків термін, як некеровані території, і на превеликий жаль до них належать і частини території України. Ви як досвідчений політик, скажіть, що означає рішення про те, що ми визнали ці території, які не контролюємо, Законодавчі визнали, що вони тимчасово окуповані. Це означає, що ми з ними на певний час, на певний період припиняємо будь-яку співпрацю, будь-яке фінансування. Що інше передбачено в цьому рішенні? Я б скажу, насамперед, це такий політичний маніфест, бо у нас змагання в депутатському корпусі, де хто більш праведно захищає країну, але немає бачення того, які мають бути наступні кроки. Якщо визнати тимчасово окуповані, то це призведе до того, що ми маємо з Кримом. Там також визнано, що це тимчасово окупована територія. А як бути з людьми? Відмовитися від цих людей? Тоді вони скажуть, нам така держава, яка про нас не турбується, не потрібна. Це перший момент. І другий момент. Якщо вони будуть бачити такий безлад, в тому числі, наприклад, і Верховної Ради України, і загалом ситуацію економічно-соціальну, що погіршується на території всієї України, так вони будуть намагатися втекти від такої держави. Тому тут треба серйозна політика, а те, що сьогодні відбувається, я вам скажу чесно, воно пригнічує у своїй такою плоскою агресивністю оцим надуманим словесним патріотизмом, за яким нічого немає, окрім небажання, приймати 
серйозні і відповідальні рішення. Я думаю, що так будуть події розвиватися і далі, то від нас навіть ті країни, які європейські країни, які щиро зацікавлені в тому, щоб в Україні запанував мир, вони від нас будуть все більше стомлюватися і будуть від нас відвертатися. Я вам скажу, погортати газети англо-британсько-європейські, в тому числі німецькі, і почитати редакційні статті, публікації аналітиків і політиків, ми побачимо, що відбувається зрушення у підходах і оцінках тих процесів і подій, які мають місце в Україні. Наприклад, велике інтерв'ю нещодавно було у президента, колишнього президента Жескар Дестена, який висловився однозначно, що Україна ніколи не буде в Європейському Союзі, а такі політики просто так нічого не говорять, що Україна ніколи не буде в НАТО. І там навіть є така фраза, цитую майже дослівно, українці, будучи в складному становищі, хотіли мати мрію. От вони цю мрію в якості майбутнього членства в Євросоюз і мають. І далі мрії в справи не підуть. Візьміть інтерв'ю Кісінджера, я не кажу вже про його книжку, книгу «Нову останню світовий порядок». На запитання журналіста щодо Криму, який намагався дотиснути, він дав відповідь таку ухильного характеру. І по суті справи став на сторону Росії. І це говорить про те, що ліміту часу в українських політиків на політичні різнороду ігрища немає. На превеликий жаль, у нас немає серйозної розмови в країні. Про Крим парламент не забуває, згадаємо, і рішення відносно порушення прав людини в Криму. Я вам скажу, що я неоднозначно вже говорив і намагався якось донести і з цього приводу і передавав різнороду свої розмірковування і публічно говорив про те. Так, Україна з усіх точок зору не може змиритися хоча б на публічному рівні з тратою Криму. Але для початку давайте скажемо, ну якщо відбулася анексія Криму, з чим ми абсолютно і категорично ніколи не погодимося, то що робити із майже двома стами державними підприємствами, які належать Україні, які належать Києву? І якщо навіть слухати розмову про те, що був референдум у Криму, то жителі Криму, аж ніяк не мали права розпоряджатися державною власністю. З натяжкою можна говорити про те, що вони мали на увазі комунальну власність. А якби Україна сьогодні мала під собою ці об'єкти, це була б платформа українська, це були б економічні можливості. Зауважу, про що неодноразово говорив, після розпаду Радянського Союзу на територію Криму залишилися підприємства, переважно в вигляді санаторій, баз відпочинку, які належали пострадянським республікам. Україна на них не зазіхала. Вони залишилися як власність новітніх постєвропейських, пострадянських держав. Правда, я не знаю, що зараз з ними. Треба хоча б по частинам щось отримувати для України. А демонстрація цієї сервільності – вона тільки працює на погіршення результату. Сьогодні ми бачимо, що Мін'юст започаткував процес втраченого майна і висловив свої певні претензії до російської фермери. Розумієте, процес можна започаткувати. І це, очевидно, правильно з точки зору правової постановки проблеми. Але коли ж відбуваються якісь контакти з російською стороною, то коли ти бачиш, що ти не можеш ціло відвоювати, ти повинен намагатися хоча б частину утримати. Я розумію побоювання переговірників з української сторони, що зразу вже затаврують як зрадник національних інтересів. Ну, можна бути не зрадниками, взагалі нічого не мати, але можна бути реалістами і намагатися отримати, бодай, щось і вирішувати проблеми поступово. Я вважаю, це практичний, прагматичний і загалом правильний підхід. Володимир Михайлович, деякі ваші колеги, народні депутати, зараз наполягають на тому, щоб почути інформацію відносно того, яким чином 
запроваджуються санкції до Росії, як адекватна відповідь на агресію. В сесійній залі почуємо об'єктивну і повну картину з цього питання. Я думаю, ми нічого не отримаємо. Це буде просто випускання парів черговий раз. Вже там, де можна було розірвати ці зв'язки, вони вже втрачені. Разом з тим немає однозначної позиції серед європейських країн. Ну, приведу знову ж такий приклад. У торгівельних взаєминах Сполучені Штати Америки і Росія місце Росії 38. Тобто для введення санкцій в негативному плані не впливає на Сполучені Штати Америки. Але негативно впливають ці санкції на Європу. Ну, наприклад, за оцінками, Німеччина втрачає 0,5% ВВП, втрачає 250 тисяч робочих місць. І невирішення проблем взаємин між Україною і Росією довго не, буде, не може тривати, оскільки це веде до величезних втрат саме для європейських країн. І вже зараз звучить теза про те, що е, треба далі е, завершувати проблему із е, санкціями. Для мене більш важливо, я думаю, це цікавить абсолютно більшість людей, як за нинішніх умов, за умов реформ, які проголосили е, у нас в виконавчій владі, вижити людям. Бо якщо люди будуть бачити, що держава розуміє їхні проблеми, а люди завжди розуміють державні проблеми. І держава робить, щоб люди хоча б мали той необхідний мінімум, тоді буде підтримка України в держави. Бо е, зараз нові тарифи і нові ціни, вони просто будуть вбивати людей. І е, знищувати навіть той прошарок, тонкий, який тільки поставав в Україні, е, то середній клас на якому завжди тримається будь-яке цивілізоване суспільство. Тепер відносно звернення українського парламенту до країн Організації Об'єднаних Націй та до країн Європейського Союзу про ведення миротворчого контингенту. Процес складний, тому що і повинно відбутися певне рішення від України, від з країною, тією країною, яка надасть згоду надати їх своїх, своїх миротворців. Коли можуть миротворці увійти на територію окупованого Донбасу за таких обставин? Я думаю, що їх не буде. Ну, по-перше, для цього потрібно рішення Ради безпеки ООН. А Росія ніколи не підтримає, вона застосує право вето або запропонує, щоб це були російські миротворці. По-друге, коли підписували мінські домовленості, да, то треба було, очевидно, і цю проблему там порушувати. А так Німеччина і Франція відчуває себе у цьому плані ошуканими, що спочатку домовились про одне, а потім з'явилася інша ініціатива з української сторони. І я взагалі, повинен вам сказати, не надавав би велике значення тим відозвам, які приймає Верховна Рада. Взагалі, треба поменше приймати відоз, бо коли відозви йдуть одна за однією, їх ніхто не читає. У свій час Верховна Рада України приймала рішення звернення до країн гарантів Будапештського меморандуму з приводу того, щоб цей документ отримав статус міжнародно зобов'язуючого документу. Ми на наше звернення до країн гарантів ядерних держав на наше звернення отримали навіть відповіді за винятком російської сторони яка повідомила приблизно таке. Ми не можемо позитивно відповісти на ваше звернення, оскільки нам доведеться давати тоді такі ж гарантії всім пострадянським республікам. Дали відповідь, бодай, якусь, яку можна втім вважати відпискою. Інші країни навіть взагалі не відреагували. Я думаю, аналогічно буде з цим останнім зверненням Верховної Ради України. Зрозуміло. Дякую вам за інтерв'ю. Нагадую, що це був Володимир Литвин, народний депутат України. Залишайтеся з нами. На все добре.